Hi, Walter. Hi, Doris. Hello, hello. Hi, teacher. How are you today? All right, Doris, entiendo que va a estar escuchando ahorita. All right, Jorge, hi, Jorge, and, oh, and Walter, it's already there. Okay, guys, I want to start uh, with the book. Vamos a igual. Um, los demás ya están entrando. Good evening, teacher. Hi. Hello. How are you? Nice, nice. Relax at my home. Oh, that's nice. I'm relaxed also at my home. <laughs> I really, truly don't miss going out. I'm glad I'm here. Just give me a second, Danny, please. Okay. Oh, my goodness. So when do you go back to work, Daniel? Mm, Monday at night. Monday at night, okay. Oh, so you have Friday, Saturday, and Sunday, and Monday all day, right? Yes, yes, yes. I have Friday, Saturday, Sunday, Monday. Okay. Uh, <laughs> You have vacation the next week. <laughs> <laughs> yeah, my vacation is from the bell, sleeping and watching TV is all well, sleeping. <laughs> Very good. Hi, Domingo. Hi, Evan. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Domingo. ¿Cómo le fue ahora, Domingo? ¿Cansado? Um, so so. <laughs> uh, well, this day, uh, the computer, computer, it's complicated. I it says, no, it's normal in company. Okay. All right. Very nice. Hi, Mariano. Hi, Debbie. Hi, dear sir. How are you? Good evening. Fine. Good evening. Debbie. No la veo, Debbie. Ay, ya la veo, Debbie. <laughs> very nice. All right. Very good, guys. Thank you for joining class. Un día más. Okay. Podemos. Podemos. Un día más y nos vamos de vacación. All right. Niños y niñas. Estaba revisando. Hay varios que no me han terminado el examen. All yo right. sí, ¿verdad? Teacher, yo, yo no estoy segura. El examen era el que solo tenía tres preguntas. Permítame, ahorita le voy a pasar el reporte de quién me debe. Deme un segundo. Vaya, eso le iba a decir, de los nombres ahí ya. Bueno. <risa> Todos somos adultos independientes, con gusto bien de mente. ¿Cómo es? <risa> adultos responsables. Sí. Deme un segundo. Sorry, guys, I'm here. Hold on, hold on. Que estoy ahí tratando de sacar la lista negra. <laughs> All 
the black lips. The black lips. Oh no. Bear, hold on. Hi, Vane. Good evening. Good evening, teacher. Dios mío, no lo encuentro. Qué barbaridad. Ya voy a llegar. Permítanme. A ver. Do, 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 do. This takes forever. Hold on. Ok, ya vamos llegando. <laughs> oh my gosh. Oh no. It's a Thursday as a la computadora talento. Okay, vamos a ver. Carlitos, está Carlitos por aquí. No. Solo voy a mencionar los que me deben. Carlos me debe midterm, Jorge Alfredo me debe midterm, vamos a ver, Leti Guadalupe, Linda Stephanie, and Manuel Antonio. Luego vamos con Vicky Dinora, Bismar Ulises, Victoria María. En los que me decían, ¿quién está? Nadie. <laughs> Solo Jorgito está. Sí. Jorgito, su examen, no sea así. Ay, es que sí son largas las tareas, teacher. <risa> yo sé. Yo Me sé. ha costado. <risa> All right. Pero, okay. Pero los demás están al día primero. Yo. Todos los, está bien, Jorge, no se preocupe. Igual, todos los demás, si no mencioné su nombre, Debbie, así es que está nice, Debbie, ¿ok? Súper. Ya ves, ni siquiera sé, o sea, que lo hice, sé que no sabía qué sea. Lo hice y no sabía. <risa> Ok, very nice. Sí, todo esta, lo... esta semana sí no he podido hacer nada. Ah, ok. Bueno, pero ahorita digamos que estamos en la semana que estamos, ¿verdad? Que tenemos que... Ah, ok. Estamos bien, súper. Okay, okay. Very nice. Johnny, usted me debe todo. No, mentira, Johnny. Usted no me debe nada. <risa> Yay. Yay, you're free. All right, very good. Ok, guys. So, today... We are going to study the past models, all right? Just to remind you, when we talk about modal verbs, esto lo venimos viendo ya de hace un tiempo. Los modal verbs, all right, son diferente a los verbos normales. Los, ver los modal verbs tienen sus propias reglas. Una de ellas es que son sus propios negativos. No necesitan auxiliares, all right? Es lo, son lo, se conjugan de igual forma para todos y todas, all right? entonces no hay ningún cambio. Esas son como las cosas más principales. Cada verbo modal expresa algo. Hay unos que expresan varias cosas. Por ejemplo, could. Could me expresa habilidad y posibilidad. Habilidad en el pasado y posibilidad. También puede ser sugerencia. Entonces, cada verbo modal tiene su propósito. Hay unos que tienen uno nada más y otros que tienen más. Ahora hay right? más formas de usarse, ¿ok? Pero al final no lo voy a cambiar con nadie, ¿ok? Right? Ni con ninguna persona, ni singular, ni plural, permítanme. Todavía siguen bajando los trailers. Todavía, Daniel, qué horror, si todo el año quizá. <risa> Barbaridad, ya largaron la temporada de Zafra. No, oh, now it's the whole year. Ok, entonces, esos son los verbos modales, ¿verdad? Son sus propios negativos, no necesitan auxiliar, se conjugan igual para todos. All right, eso es en general los modal verbs. But today we're going to study this. Ahorita se los presento. Let's go to, guys, page... Nos vamos a ir al page 29 to read this, the conversation that we have here. Y en un par de minutitos vamos con la primera asistencia. 
Page 29, unit three, I will be able to give advice on tips. Permítanme. Give advice on tips to monitor personnel and improve workplace operations. All right, now. Number one, it says, let's start. Alguien débil, débil usted le habla débil. Number one, how? <laughs> how are employees mo monitor, moni no, sí, ¿cómo se monitor, así está. Uh, uh -huh. Monitor, at your company, what kind of documentation is used in your company to make your, to make sure employees are doing a good job. Excellent, David. Thank you. How are employees monitored at your company? What kind of documentation is used in your company to make sure employees are doing a good job? All right, como siempre, vamos a regresar a esto después. Right now, let's do the conversation. It says kitchen manager and Mari. All right, um, where is Mario? He's late for his shift. Mario? Goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should, he should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. All right, so that's the conversation. Veamos. Daniel, I want you to be the kitchen manager. And Vanessa, can you please be Mari? Okay. Where is Mario? He's late for his chief. Hello, Vanessa. Tony, you can read the of Mari, please. Okay. Mario, goodness, I got a call that he is very sick. I should have told to told you, excuse me, told you earlier. Yes. Don't worry, he should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let's let me cover for him. Excellent, thank you. All right, let's see. Ever, can you be the kitchen manager? And Carlita, can you be Mari, please? Okay, where's Mario? He's late for his shift manager. Mario, goodness, good. Good a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found I'm um, suspected by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Excellent, thank you. All right, los ultimo, la última pareja. A ver, Trini, can you read the kitchen manager? And Bismar está por ahí. Hello, teacher. Hi. Bismar, can you read Mari, please, on the conversation? Okay. Where is Mario? He is late for this shift. Mario. Goodness, goodness, I got a call, a call that he is very sick. I should have told you earlier. Trini? Don't worry. He should have called me directly if he had called to my phone. I could have found a subtitle by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. For him. 
Perfect. Very good. Okay, le vamos a poner pausa at the conversation and I'm going to take the attendance right now. Okay. Today is the 7th. All right. Veamos. A ver la Trinidad González con suegra. Present. Thank you. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Thank you, Daniel Antonio Luna. Present teacher. Debbie Jasmine Giron Ramirez. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Felipe Jesús Candray Montano. Present. Jorge Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Arqueta Flores. Present teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Carla Benacir Lara González. Present. Leticia Guadalupe García de Miranda. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol. Present. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Vane, ahí está. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Ismar Ulises Martínez Ortiz. Present teacher. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Julio César Vega Aguilar. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Victoria María Vázquez Juárez. Yes, thank you, Doris. And we have Joanna Beatriz Iwan. Hold on, guys. Just give me a second. I need to cross these people out. All right, very good. Thank you. A ver, para, eh, me parece que era uh -oh. Carlitos. Carlos, todavía me debe el examen, ¿verdad, Carlitos, que no lo ha hecho? Sí, teacher, me disculpo, lo que pasa es que he estado súper saliendo tarde del trabajo, no me he quedado chancecito, pero eh, me voy a poner el día esta semana. Ok, Carlos, sí, gracias. Igual, uh, no recuerdo si, Bismarck, no, usted no me debe, ¿verdad? Quiero ver. Ah, ¿cómo no? Bismarck, usted está en deuda conmigo. Ok, ahora lo trabajo, teacher. <ríe> gracias, Bismarck, thank you. Yeah, uh, vale, no la escuché, pero sí, uh, sí la tengo aquí anotada que está presente. All right, guys. Very good. Thank you. Uh, Victoria. Victoria igual, ¿verdad que me debe? Bueno, sé que está de oyente ahorita, pero sí necesito que me ayude con el examen, Victoria, ¿ok? All right. Ok, guys. Let's go back then to the conversation. Thank you, Victoria. All right. So here. Where's Mario? He's late for his shift. Mario, goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Check the conversation. Do you have any questions about the vocabulary? Questions? Goodness, goodness. goodness teacher, is, is like a one expression. Oh, por Dios. Sí, exacto. Sí, yes. yes. verdad. Yep. Okay. Así como Thank you. Mío, ¿verdad? Good. Ajá, ajá. Santo. Mario, por Dios, sí, tuve una llamada que estaba bien enfermo. No, no, no. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. All right. Aparte de goodness, do you have any other question? Good Any other question, guys, about this conversation? No? Teacher. Hola, Yori. What is the meaning in the expression? Let me cover. Ah, okay, let me cover for him. Como él no va a llegar, ¿verdad? 
porque está enfermo, entonces ella lo va a cubrir en el sentido que va a tomar la, el horario de él o la um, shift, la jornada. Ok. All right, let me cover for him. Very nice. Anybody else? Okay. So here we have, guys, look at the conversation here and complete the statements. I, you earlier, he, me directly. Number three, if he had a call to my phone, and then you continue. What would be, what would be number one, two, and three? I should have told you early. Yes, thank you. I should have told you earlier. Very nice. What about number two, Mariano? What would it be? He should have called. Called. Ah, muy bien, Mariano. Ya no iba a regañar. Ya, ya la veía yo ahí. And what about number three? If I call to my phone, uh, I could have found a substitute by now. Yes, a substitute by now. Thank you, Walter. All right, very good. Now here it says, have you ever gotten a last minute notice about a member of your staff not going to work? How did you handle the situation? Did you get a substitute? Did you assume some of the absent employees' responsibility? All right, now, do you understand the questions we have here? Revisen esas preguntas. Y si tienen dudas, eh, let me know. All right, do we understand the questions? Estamos bien con esas questions? Yes, teacher. All right, very good. Okay. Hey, teacher, yes. and they say, how did you handle the situation? Yes. See, how handle. did you handle? Handle. Handle. Handle, handle the situation. Excellent, yes. Uh-huh. Uh -huh. Como manejo la situación, okay. How did you handle the situation? Did you get a substitute? Did you assume some of the absent employees' responsibilities? All right, now, do you, does this happen in your work, guys? Cuando alguien va a llegar tarde o no va a llegar, what happens in your office? How do you handle, you or your boss, verdad, or the manager? How do you handle, or how do they handle the situation? ¿Qué, hace? Uy, ¿Qué hacen en ese caso? Socarla. Socarla. <risa> Aguantarse. Ponerle más trabajo al otro compañero. <risa> yeah, pretty much. All right. Ah, no. All right. ¿Qué pasa en sus trabajos de verdad? What happens in your jobs when someone is sick? Y le llaman a última hora, o sea, así como que maybe they just had an accident or maybe just had a family emergency or whatever. How do you handle it? In my case, teacher, um, I only, uh, I'll say, in my, in my job position, if only one, one person by gate. Okay. If, 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 Happen this 
situation, we check the sexual, sexual. Okay. If, if uh, we don't have um, a arrival, arrival or departure of airplane, okay. uh, no, no problem. Yeah. But it is, but is, if we have a uh, work, yeah, call to another another co-worker who is in the day off. Okay. Ah, all right. Mm -hmm. All right. Very mm -hmm. good. Jorge, what happens? ¿Cómo soluciona usted, Jorgito? Cuando alguien le llama a último momento, do you do his or her responsibilities o logra cubrir con alguien más? Jorge, what do you do? Um... Um, de, um, como la palabra depende, uh, por lo, como le quiero decir, por la situación, uh, generalmente, um, por, por tu, uh, rotativo, rot, rotativo, Externo, como se dice. The employee, right? Like you make a rotation. Rotation or turn. Okay. Uh, uh, for example, um, um, como se dice turno. Yes. Perdón. Yes, Jorge. No le escuché, disculpe. Shift, se lo, se lo voy a escribir Shift. aquí en el chat. Shift. Uh -huh. Uh -huh. Um, the, the employees uh, shifts uh, the, the, the holiday um, um, Vamos a decirle como se le sortea como el, el turno. Ok, all right. Sería. Okay. Ever, what happens in your company if someone calls in sick in the last minute? What do you do, Ever? Hoy, teacher. Uh -huh. uh, in my case, I never have. Uh, I never, I never have this situation. But if I, if uh, in the future I have these inconvenience, I think I assume the responsibility because uh, the personal is minimum uh, in the in, in the company, and the second time is that is not enough for. Uh, search another person mm -hmm. and I assume this responsibility. Okay. All right. Okay. Very nice, Evan. Thank you. Great. Very good. What about Gabi? What happens if someone is late or calls in sick? Calls in sick for the, you know, for the office and they cannot make it. What happens? Usually we assume their responsibility. Because uh, we always have to attain our customers, our clients. So yeah, we are like um, too um, ocupados, too busy. So we are like running, running for doing everything, but the work has to uh, be done. Right. Okay. So you pretty much assume responsibilities. All right. Very good. Johnny, what happens when a teacher is not in the school? Oof. <laughs> uh, for example, uh, in this week, uh, two teachers. Oh no, Johnny! Don't uh, didn't didn't come. come uh -huh. To a school. Okay. And then, uh, four teachers. Uh, cover, cover them. Okay. Cover them. Uh, hora libres. Ah, they're uh, spare hours. Spare hours. Uh, in, 
in their spare hours, uh -huh. cover them. Okay. All right. Did you have to cover any, Johnny? Two. Mm. Oh, no. Bye bye, spare hours. <laughs> I'm sorry for you, Johnny. Very good. All right. Debbie, what happens in your company if someone calls in sick and they cannot come to work? Mm, there is not other option. <laughs> Does uh, the two of person have to do the work okay. to the other person? All right, I see, very good. Okay, Vanny, can you hear me now, Vanny? Creo que Vanny está teniendo problemas. Vanny? Vanny, Vanny, no? Okay. All right, guys, so here, let's keep on talking about this, and this is what I wanna get to, all right? Si se fijan acá en negrito, está should have told or should have called or could have found, all right? So this is what we're going to study today. All right, so here we have monitoring personnel, how to use perfect models, all right? Now, use perfect models to express regret or remorse about past actions, okay? Estos perfect models, los que nos dan el tiempo que queremos transmitir es el pasado. All right, y nos, y nos da como arrepentimiento, remordimiento, así como, oops, all right. So, this, uh, we use perfect models to express regret or remorse about past actions. Entonces, cuando ustedes lo usan, es como que, digamos que hay un cierto arrepentimiento de que no se pudo haber hecho esto antes, que no se hizo antes. Por ejemplo, usted dice, I should have learned English when I was a child. All right, o sea, dice, pues sí, no, nunca quise, nunca pude, all right, pero me hubiese, hubiera sido mejor estudiar inglés cuando niño o niña, all right, entonces hay un cierto arrepentimiento, remordimiento, all right, sobre algo que ya pasó, ok, now, how to use this perfect models, this is what we do, we're going to use should, all right, and have, por eso se llama perfect models, all right? Permítame. Uy, ya Dios mío. All right, so we have here, should have plus past participle to talk about regrets. I should have sent the report sooner. I shouldn't have asked her to carry those boxes. Ahorita solo concentrémonos en el should have. Después vamos a ver el could, all right? Now, la estructura es esta. Should have plus past participle para que podamos expresar algo de lo, del cual nos arrepentimos de alguna acción en el pasado, ¿ok? Now, esa es toda la estructura. Should have plus past participle. All right, sorry, all right. Should have plus past participle. Quiere decir que para poder usar este tipo de verbo modal, all right, necesitamos saber los verbos no en pasado, sino que en pasado participio. All right, vuelvo y pregunto. Sí, Vane, no se preocupe. Vuelvo y pregunto acá, lo pregunté hace no sé cuánto, all right. ¿Nos podemos los pasados participios de los verbos? No el pasado, el pasado participio. No. <coughs> Más o menos dice Gaby. Yeah, Gaby. <laughs> All right. Ever, no, Ever. ¿Solo cinco se puede o más o menos? <laughs> All right, very nice. A ver, Johnny. No, oh, no, dar irregular verbs. Oh. Okay, okay, all right. Debbie, ¿cómo estamos con los participios? ¿Alguna? Y se ríe, Debbie, qué barbaridad. A ver, Daniel. 
past participles? No, teacher. Right. Walter, Mariano, ¿cómo estamos con los past participles? ¿So, so? ¿O no? No, teacher. Mariano. I don't remember. You don't remember. Ok, Walter, that's ok. Los que están con camarita apagada, a ver. Bismar, Vicky, Trini, Leti, Domingo. Domingo, no se me esconda, Domingo. Carlos, Eduardo, Doris, Claudita. ¿Cómo estamos con los past participles? Mahal, teacher. <ríe> ok, Bismar, muy bien. Domingo, mejor apagó la cámara, ¿verdad? Para no preguntarle. ¡Qué barbaridad, Domingo! <ríe> no se me esconde, Domingo. Yo sé que está ahí. All right, vamos. Ya vamos a vernos entonces. Ok. Fuera de broma, si no nos podemos los pasados participios, no podemos expresar remordimiento en el pasado. Así de simple. <ríe> All right, so we need to know those past participles. All right, Dori says, no, I... Uy, dice Dori, hasta uy, puso. I don't remember. All right. It, 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 in caos, solo is regular. Soy no irregular. Y los regulares lo saben porque son igual que los pasados, Domingo. All right. Esa sería pecado que no y los irregulares. All right. That's okay. Veamos. Solo déjeme aquí que acabo de ver que entró Roberto. Hi, Roberto. En the back teacher. También entró Vicky, ¿verdad? Hello, teacher. Hi, Roberto. Ajá, Roberto, usted sálveme, Roberto. ¿Se pueden los pasados participios de los verbos, Roberto? Eh, well. <laughs> oh, no. I'm not sure. <laughs> ok, all right. Pues, ¿saben qué? Les voy a dejar tarea para la vacación. All right, si no, no se los van a aprender nunca. Espérenme. All right, de verdad, 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 verdad. We need to learn those verbs. Y no solo lo van a ocupar para ahorita, sino que para siempre. All right, you need to know those verbs too. Ok, Debbie, ¿me iba a decir algo, Debita? Es que yo tenía un... Era como... Es que estaban como por familias. Algo así me lo explicaron en esa ocasión. Eh, estaban separados así por familia. Obviamente no estaban todos, ¿verdad? Pero así... Como lo el drink, drown, draw, ¿verdad? El drive, no, el, uh, sing, sang, song. Lo, lo que, la, la cosa es que estaban así como por familia, a los que solo se les agregaba como fell. Fell, fell, algo así. No recuerdo, ando buscando el. <risa> ok, acuérdense que los past parties se oh, Dios mío, porque hay tanto cambio en ahora. All right, let's pass parties. Ya no comamos azúcar, por favor. That's too much. <laughs> All right, okay. Entonces, los past participles son la tercera columna de esas listas infinitas que hemos estudiado desde el bachillerato. All right. Es la tercera columna. We need to know those ones. All right. So. Igual tenemos eh, los verbs que son regulares y el, el pasado participio es el mismo que el pasado. Si usted dice uh, play, play, played, played, ¿verdad? Si dice um, work, worked, worked, es el mismo. All right? so, entonces, los pasados de los regulares, el pasado participio de los verbos regulares es el mismo que el pasado. Los, los pasados participios de los irregulares cambian su forma. Por ejemplo, yo le digo speak, spoke y spoke. Okay. Super, very Spoken. nice. Yes, yo le digo do, did. Eating. Done. Done. Eating. Done. Very good. Eat. Oh, done. Eaten. Eaten. Very nice. Sleep. Slept. Slept. Slept, very nice, Johnny, va salvando. <laughs> right, wrote. Rotten. 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 Written. 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 
written. All right. Begin, begun. 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 Read red. 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 All right. Very good. Ride. Drop and drive. Written. Driven. Ride, drop, riding. Yeah. Ride, road, written. Written. All right. Huh? Ride. Drive. Es que había escuchado right. Ajá, yo creí, le escuché drive, drive. Te doy la bienvenida a right. Pero igual, right, reading, drive, driven. All right. Very good. Very good. Now, let's Teach. Teach. Hot. Can I? Hot. Hot. Taught y el pasado participio. Teach taught. Teach. Teach presente taught pasado. ¿Cuál es el pasado participio? Taught. Taught igual teach taught taught. Okay. Yes. Vamos a ver. Did you hear me, teacher? Ahora sí, Vane. Sí, le escucho. A ver. Thank you. All right. A ver. Um. No, el pasado participio de no. No. Pasado de no, para empezar. Pasado de no. I know. No. Es no. Exacto, no es el pasado participio. No, you know. Ok. Entonces usted puede decir, si yo hubiese sabido, I should have. Known. No. All right. Entonces, en ese tipo de verbo modal, que es el pasado, el perfecto, el modal perfecto le llamamos porque vamos acompañándolo. Ok, Trini, no se preocupe. Vamos acompañándolo del have más el pasado participio de los verbos. Ok, entonces, regresando aquí al book, tenemos I should have sent. Hubiese enviado, all right, el reporte antes o más temprano. I shouldn't have asked her to carry those boxes. Es como que no debía haber le pedido que llevara esas cajas. All right, so this is what we have here. All right, a ver. Nos vamos a ir a los grupos ahorita. No, no, no les quiero explicar más. Quiero ver cómo resuelven ahí con los pasados participios. Y no me hagan trampa, no lo busquen. All right. Wait. Vamos a ver qué tanto se pueden solitos de sus verbos. Hold on. Denme un segundito. Quiero buscar mi lista la cual se van, van a imprimir y se la van a aprender. ¿Ok? Nadie me contesta porque nadie me contesta. Ok, teacher. <laughs> All right. Fine, teacher. We're trying. I know. You have to try harder. <laughs> All right. Veamos aquí. Les voy a poner unos difíciles, fíjense. A ver, copienme ahí los, yo se los voy a decir en presente y ustedes ojalá se lo puedan en pasado participio, no me lo busquen en Google. Ready, number one. Ah, uh, forget. Yo les voy a decir qué van a hacer con ellos. Forget. That's number one. Apúntenlo porque se me va a olvidar. Forget. Number two. Madonna. Um, say. Number three. 
organize. Number four. Choose. Number five. Choose. Choose, yes. B. Number six, get. Number Repeat seven. teacher five. Ya ahí se me olvidó. <laughs> B y luego va get, creo. All right. Ese era el siete, me parece, ¿cierto? No, yes. six. Ay, no puede. This is get number six. Can you repeat? Or... Wait. Six is get. Number five was B. Okay, number six is get. Number yes. seven is go. Number eight, meet. Number nine, where? Where de vestir, no where de donde? Uh, a number. Fly. ¿Ese era qué número? Fly, le dije. Nine. Nine. Ok, and let me see. Number 10, leave. Leave no de vivir, sino que de irse. All right, ¿alguien lo tiene en orden para repetirlo? Johnny. Uh, forget. Say. Uh -huh. Organize. Yes. Choose. Uh -huh. Be. Okay. Get. Yeah. Al seven, no. <laughs> go. And go. Go. Uh, go. Uh, go. Meet. Meet. Uh -huh. Where. Where. Uh -huh. And live. Live. And? Live. 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 Ah, live. All right. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excelente. All right. ¿Qué van a hacer con esos diez verbos? Me van en grupos, obviamente, van a ser diez horas, uno por un verbo por oración, usando el should have y el pasado participio, en, con la idea de que está expresando algo que ustedes se arrepienten o les da remordimiento que no hicieron en el pasado, usando ese verbo. Por ejemplo, puede ser negativo o positiva. Yo puedo decir, no lo van a copiar, esa ya no la pueden hacer. I shouldn't have forgotten his birthday because he got angry. All right, no solo es el usar. La voy a escribir aquí para que la puedan ver. I shouldn't have, ah, ya les dije el primer verbo, pero no importa. Forgotten his birthday. Ya lo sabíamos hecho. Ah, of course, <laughs> because he got upset. Así quiero las oraciones, no solo el inicio de la oración, quiero la consecuencia. Si eso no me hubiera pasado, tal cosa hubiera sucedido, o al revés, si hubiera hecho tal cosa, esto hubiera sucedido. Entonces, lo puede, uy, ay no, se lo puse nada más a Timmy, perdón. Y yo buscando en el chat. <laughs> Perdone, ahorita, ahorita. Vaya, ahorita, hoy sí. I shouldn't have forgotten his birthday because he got upset. All right. Entonces me arrepiento de haber olvidado el cumpleaños de él porque él se molestó. Okay, yes. Entonces, puede ser que ocupen shouldn't o should. Cualquiera de las dos, la que tenga mejor sentido para la oración que ustedes vayan a realizar. ¿De acuerdo? Son diez. Ok. Um, all right. ¿Quiénes no pueden participar? ¿Roberto puede participar? ¿Trini? ¿Leti? ¿Claudita? No. ¿Vicky? No sé. ¿Carlitos? No sé tampoco. Lo intentaré, teacher. Gracias. Yes, teacher. Yes, Roberto. Very good. ¿Leti? ¿Vicky? 
Doris and Carlos. Yes, teacher. Thank you, Letty. Vicky and Doris. Yes, teacher. Thank you, Letty. Yes, teacher. Very good, Vicky. All right. Okay, Jorito. Very nice. Solo creo que e igual, los que no pueden participar se quedan acá para yo poder mover a los compañeros en caso están solos. All right. Vamos a hacer grupos de tres igual. All right, veamos así cómo nos funciona. Leti, si puede entrar a su grupo, please. Y Vane. Le di entrar, pero no me salió. Vale, Leti, ahorita la mando, permítame. Mire ahora, Leti. Vane, ¿puede entrar? ¿No? Hola, Leti, ¿qué le pasó? Me regresó otra vez. Estaba con Roberto, creo. A ver. No, le había mandado con Johnny, con Domingo. Vale, Leti, mire ahora. Gracias. Hola, Leti. Leti. Hola, linda. No, Leticia, Leti me oye. Leti. Leti, can you hear me?
Hi, Linda. Hola, Linda. Hi, teacher. Hi. Linda, la voy a, a mandar a los grupos porque todavía están trabajando para que oiga lo que están haciendo. Ok, de acuerdo. Thank you, teacher. Thank you. Hi, Gabi. Hi, teacher. Uh, my battery is no. uh, no sé cómo decirlo. My battery is drained. ¿Se murió la batería? Yes. Your battery died. <laughs> uh, my battery died. So, uh, could you uh, join me to the graph number three, please? Walter, right? Yes. Thank you. All right. Thank you. Ahorita, ahorita, Linda, ahorita la mando. Ok, Linda. Thank you, teacher.
questions atrás pudiésemos decir. On before. Hola, hola. Hi, Ever, Roberto, Anlinda, ¿cómo vamos? Hello, teacher. Hi, teacher. Eh, nos faltan pues dos good. ahorita. <laughs> okay, that's fine. Ajá, dos, dos nos faltan solamente. Ever, y terminamos. Ever y Roberto, y esa oración de la dos. Qué barbaridad. ¿Cuál? <risa> la das. <risa> Dicho que no encontrábamos otra cosa. Por eso fue lo que nos vi, se nos vino a la mente. Ever, ¿ya lo van a regañar? ¿Son sentimientos reprimidos o qué? <risa> <risa> Algo así, creo. <risa> Algo así es. That's funny. No. It's, it's, a, it's Jack and only Jack. I know. <laughs> she right. knows. She knows it's only Jack. All right. That's fine. All right. Continue. Está bien. Okay. Okay. Maria should help me her meet, meet with one E. Agotado. ¿Cómo sería agotado? Es que yo me acuerdo. Agotado. Soul. ¿Cómo es que se dice? Algo así le ponen. Ah, soul. Soul. Soul out. No. Soul. Because it's soul. Algo así. Soul out, no. Sí, así, me oye. Ah. Hola. No. Sí, teacher. Hola. Uy, a lo lejos se escucha, teacher. Sold out, sí, lo que estaban diciendo. Sold out, ¿verdad? Sí, sold ah, out. Right. Okay. I should have gotten the concert ticket earlier. Sería aquí, teacher. I should have gotten the, co the concert tickets earlier, sí, because now. Uh -huh. because so, okay. Very nice sentence. Okay. Thank you, teacher. Thanks for trying to do it. Excellent. The next one. El otro es go. Gone. Go. Gone. Mm -hmm. Gone. Um, hola, hola. Hello, teacher. Hi, teacher. Hi, Candida. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Um, una pregunta, teacher. Eh, ¿Recargo? ¿Cómo se, cómo se dice? ¿Recargo? Sí, porque vaya, mi ejemplo es I shouldn't have forgotten to pay the bill on time. Ajá. Now I have paid. Uh, o sea, no debía haber olvidado pagar el recibo a tiempo, ahora debo pagar recargo. Excelente. Extra charge. Uh -huh, you can say that. Ah. Oh, Teacher. Um, extra charge. Yes, Carlita. Con la 9 y la 10 tengo, tengo dudas. A ver. Eh, la 9 dijo que era where. ¿De sí, dónde? De vestir. No. De vestir. vestir. De ponerse. Donde ve E A R, ¿verdad? Where. Yes. Okay. Y leave de ears. N A N E A B E. Ajá. Leave. Ajá. Ajá. Porque está libre vivir también, ¿verdad? Sí. Ajá. 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 Ah, okay. Ya. Yeah. Falta Carlita y Daniel. Y eh, acá se pinche. Está bien. Estoy explorando en todos los. Um, Okay. Es la especialidad. Sí? Hola, hola. Hi, teacher. Hello, teacher. Oh, you finished, guys. Yes, teacher. Mm. Ah, pero al faltar algo, compañeritos. Oh, it's for me. Acuérdense que les pedía Johnny Domingo de poner eso y el, y el que pasaba, si sí o si no. Por ejemplo, I should uh, have forgotten my car keys because I arrived late to work. Ah, ok. Uh, Complemento. Exactly. Yay, very nice. Ok. Ok. Uh, because... Because is I know car I know car I know car room. <laughs> I, I know room I know star room star room yeah. star uh, yeah. 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 Yeah.
vamos. Asustan, ¿no? Pensé que regresábamos ya. No, no hay esto. ¿Les falta? Ay, sí, te chévere, está más difícil. ¿eh? Faltan cuatro. Vaya, no se preocupen. Yo aquí los espero. Gracias, <risa> chévere. Gracias, Tinch. To the concert. Because. Señorita Doris. Hi, teacher. Ya la veo, Dori. Ay, sí, ya estoy en casita. Ya agarró el tráfico. Ay, horrible. Más que venía del puerto de la libertad. ¿Y por qué viene desde allá? <risa> iban a abrir una sucursal y entonces fui a ver y eh, todo bien pero como no es temporada no allá en la libertad no hay tanto tráfico Doris no sé si venía oyendo o, o, o no sé Sí venía oyendo, solo que, que no, no, hasta ahorita que estoy viendo el libro, pero sí venía oyendo. A ver, si gusta, bueno, yo en dos minutitos lo voy a sacar. No sé si gusta que la mande donde está Debbie para que vea las oraciones que ya se han hecho. Ah, está, está bien. Parece. Sí, así veo los verbos. Ajá, y, y, y esa paginita la va a compartir usted. Yo me acuerdo que uh, hace años yo tenía esa hoja también. Sí, la voy a compartir, no te preocupes. Ay, sí, porque sí se me han olvidado varios. <risa> bueno, ahorita la mando, Doris. ¿dónde Vaya. Vaya, ya. Ok.
Richard. Me ayudan, esto me salió. ¿Qué me pasó, Vane? Me puede volver a incluir en el grupo, en el lunes estaba. Ahorita voy. ¿Les falta todavía, Vane? Sí, es que se me apagó la compu, entonces no sé. <ríe> ¿Qué estaba con Debbie. Sí. Ay, ahorita. Thank you. All right, everybody's coming back now. So we're going to check the sentences. <laughs> Maria no sabe que iba a escoger la sala siete y sin, so, sin pensarlo. Y de no, ya. Ya, ve ya que lo pensó. Hágalo, hágalo, hágalo. No sé por qué, Mariano, pero bueno. Usted, usted busca el grupo y me selecciona. A ver, Ever, Linda, and Roberto. Ever, Ever. Okay, okay teacher. Yeah. Hello, uh, teacher. Hi. Sorry, no. sorry. No, okay. Uh, number, seven. Number, you, number seven. Number seven, please. Let me show. You. Okay. Todos pongan atención a la oración número dos. <laughs> <laughs> All right. Okay. All right. We, I agree. For... I agree. <laughs> Daniel. Ah, okay. Okay. We got, we got the mega one association uh, in the country, the <laughs> husband maltratado. <laughs> yes, you are the president. <laughs> <laughs> okay. okay, continue. I read uh, first the, the five. The five. First five. Yeah, first five, okay. okay. Don't forget, I should have forgotten the keys of my house because I can found. The second one, I should have said no in my wedding day because I miss my freedom. <laughs> the third, they should have organized late. the event in a better way because it's boring. Oh no. 
and she should have chosen the red dress for the party because the blue is so long. Mm -hmm. and number five, I should have been in another place when accident happened. Okay, Roberto, continue. Okay. I should have been in, ah, sorry, sorry, uh, get. Uh, you should have gotten the best price on Black Friday. Okay. He should have goes to the stadium because the game was awesome. Awesome. Uh -huh. uh, Maria shouldn't have met her husband long before because he's a drinker. I should have more sunglasses because it's a sunny day. Rosa should have left this job because they don't pay overtime. All right, very good. Okay, veamos. I should have forgotten the keys of my house. Pero creo que en esa, Ever and Roberto, suena mejor if it would be negative. I shouldn't have forgotten the key of my house because I can't find them. Ah, error de dedo, teacher. Ah, okay. <laughs> okay. Because okay. I can't, y, es, y ese de no puedo encontrarlas es presente because I can't find them. Find. Um, how do you spell? F-I-N-D. I-N. And okay, it, this is present. Yes. Ah, yes, yes, okay. Right. I should have said no in my wedding day because I miss my freedom. They should have organized the event in a better way because, because está al revés, la A primero y después la U. She should have chosen the red dress for the party because the blue is so long. I should have been in another place when, okay, when the accident happened. When the, when the, uh, when ah, okay. Uh -huh. You should have gotten the best price on Black Friday. So, lo que ese no le pusieron complemento, ¿verdad? Pero es, have, ah, el pasado participio de Go, niños. Gone. 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 Maria shouldn't have met her husband long before because <gasps> Maria should have met her husband. Pero no la termino de entender. O sea, sí la entiendo, pero. Maria no puede ser. A ver, Ever and, and Roberto. Is, is drinking, is drinker or drunk together? No, está bien. Eso está bien. Pero. Mm. This, I don't know, okay, this no. is it's like a, in, in the, um, in el contexto como sarcástico, María no debería haber conocido a su esposo tiempo atrás porque es, le gusta no, el de jarabe. Ah, oh, no, before, ah. Oh. Le gusta el jarabe. Like Ajá, en ese contexto lo decimos nosotros así como sarcásticamente, pero no sabíamos cómo ponerlos. Ajá. Sí, porque le, si le quito el long before, le perdemos lo que ustedes querían poner. Uh -huh. uh, y si solo se deja should have. Y también podemos jugar con eso. Ya, yeah, ok. Quitarle, quitarle el negativo de María should have met. Porque, ajá. Okay. Solo el because arreglele ahí, ¿verdad? Porque está mal escrito. Es que la dislexia, la dislexia, teacher. Sí, sí. All right, yes. Eh, I should have, ¿cuál es el pasado participio de where? I don't remember. Warn. Where? Warn. W-O-R-N. Warn. 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 No, si Without no. E. Without E, ajá. Uh -huh. I should have worn sunglasses because it is, it is a sunny day. Rosa should have left this job because they don't pay overtime. Yeah, I like that. Very nice. Thank you, Roberto. Thank you, Ever. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Mm -hmm. All right.
that's okay. Very good. Thank you. Let me see. Um, Walter and Gabby, can I see your sentences, please? Oh, you see, después de ellos va Mariano's group. Ha ha, Mariano. We did it at the, at the notebook, but I'm, I'm writing at the computer now. I don't know if we can oh, uh, be the next one. Yeah, sure. Okay, Gabby, that's okay. That's fine. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. All right. Um, Mariano then. Ha ha, Mariano. Mariano, Vizcar, and Leti. ¿Qué se me hizo Mariano? Mariano, ¿dónde está? Aquí estoy, Tisha. <risa> Ay, siempre me pone mi primero. No, no, es por el tercer grupo. Mira, se va. Hey, Mariano. Ok. Forget. If I show forgotten the phone at work, I would have been connected to the class. Uh -huh. Say, I should have said that because he has angry. Uh -huh. Organize. She should organize in her work for have a better, a better salary. Okay. Shoes. I show, show shoes and this music because no one dances in the party. I know, okay. This <laughs> <laughs> matter is mal DJ. Ah, okay, this matter, what happened? <laughs> yeah. uh, no. I show bean. In the wedding, in the wedding, because I forgot in the gift. Oh no! Uh -huh. <laughs> Get. I should have gotten a ticket to the concert because now it'd be expensive. Mm -hmm. I should gone to the restaurant because I did not like the food. Oh, oh okay. <laughs> I should showed them meet with. My friends, because I arrived late to my job. Okay. I shall have worn formal for the occasion. Okay. Y ahí nos quedamos. Ah, all right. Revisémoslo entonces. A ver. Eh, en varias, no sé si es error de dedo o todos, lo tienen, o todos lo tienen igual. Pero en varias se les ha olvidado el have, Mariano. Uh, all right. Dicen not that Ajá. Entonces, por ejemplo, en la primera, if I should have. Have. Have forgotten. Ahora, esa creo que tendría, tiene mejor sentido si la ponemos en negativo. If, si yo no hubiese olvidado el tiempo, ¿no? I would have been connected to class. If I shouldn't have forgotten, shouldn't. Ok, Mariano. Ya. Yeah. Ok. Bismar la está corrigiendo. Ah, bueno, pero... Okay. All right, number two, Bismar, I should have said that. Igual esa. Ok. Creo que es, no debía haber dicho eso para que lo, porque él se enojó, ¿verdad? I shouldn't have said that. Yeah. She should have, eh, Bismar, have en esa. She should have organized her work. Quítele el in. For uh, to have a better salary. Or to have. Ah, quite el for. For, 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 quite el. To have, aha. Uh -huh. Very nice. I shouldn't have chosen this music. Have. Because no one does in the party, I know. I shouldn't have been in the wedding because I forgot the gift. Y era de sobre para variar. I should have gotten a ticket to the concert because now it is expensive. It is, this one. It is. It is B. No, quita el B. Uh -huh. Number seven, I shouldn't have gone to the restaurant, con a restaurant, because I didn't like the food, very good. I shouldn't have met my friend because I 
ok, shouldn't have, ese está bien, solo el have le faltaba, I should have worn formal, formal clothing to, uh, for the occasion, ok. All right, clothing, yeah, very nice. All right, y las diez es okay. That's ok, thank you, that's fine. Thank you, teacher. Thank you, all right, next two. Veamos a Gaby, no sé si está lista, si no pasó otro grupo, no se preocupe. I shouldn't have forgotten my car keys because I will arrive late to my job. Mm. Uh, I should have said my old because I lost benefit or ISSS. <laughs> okay. I should have organized my homework in English because I delight in my midterm exam. Very nice. <laughs> I should have chosen other hotel because this hotel doesn't have a good service. All right, okay. Mm, I should have been a good doctor because I have talent. All right. Uh, I should have gotten, gotten a license of matching, matching operator because there are many opportunities of this business. Um, I should have gone my friend's party because it was cool. <laughs> I shouldn't have met to my ex, I don't know, because I live a hell. Oh my goodness. <laughs> uh, I should have worn with formal pants for my meeting because I went in short in a formal event. Oh my goodness, Johnny. Uh -huh. And I should have lived a natural place because it's very heat in my house. All right, veamos. Bájela, Johnny, si gusta. I shouldn't have forgotten my car keys because I will arrive late to my job. I should have said my age. Mi edad se refieren ahí, ¿verdad? Yes. Okay, my age because I lost benefits of ease. All right. Um, no. I should have organized my work in English because I delayed my midterm exam. Quítale el in. I should have chosen another hotel Another, uh-huh. Junto, 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 junto. Another. Uh -huh. Another. Because this hotel doesn't have a good service. Oh no, I should have been a good doctor because I have talent. Oh, I like that one. I should have gotten a license of machine operator because there are many opportunities of this license. Okay. I should have gone to my friend's party because it was cool. I shouldn't have met my ex, no el tú, quítale el tú. Because I lived a hell, Dios mío, y así como que estamos sacando. <laughs> <laughs> Every Roberto, ahora Johnny, Domingo, what happened, guys? Come on. I should have worn with, I should have worn, quítale el with. I should have worn formal pants for my meeting because I went in shorts in a formal event. Oh no, Tony. I should have lived in a natural place because it's very hot in my house. Ahora, el verbo que yo dije era live de irse, no live de vivir, pero lo ocuparon bien, no se preocupe. Okay. All right, very good. Thank you, Johnny. Thank you, Domingo. Nice. Okay. Okie dokie, let's see here. Um, Who's next? Let's see, what about Debbie, Doris, and Vicky? Después va Gaby con Walter. I'm gonna screen teacher. Okay, thank you, Vanessa. 
Ay, no me salen. <risa> Ay, no me salen. Espérenme. Did you see? Do you see? Yes, I can see. Está cargando. Um, Debbie or Vicky, can you read it? Yes, I can see it. Está viendo el chat de que han puesto aquí, Dios mío, Ever. Just kidding, thank you. <laughs> Ever, be nice. <laughs> A los más humildes los tratan así, teacher. Can you read it? O cualquiera. Yo voy a leer las. Es que yo quiero leer la última. Ah, ah pues, Debbie. No, y yo quiero leer la última. Oh, ah, yo empiezo, okay. vaya. Ok, yo las voy a leer, pues. Uh, you should have forgotten the problem with your brother because he apolo apologized. Oh, nice. She she should have she should have said the truth to her parents. Uh -huh. I should have Organizai, organizai. Organizai, organizai. Les voy a dejar oh. ese verbo a todos y a todas. Organize. <laughs> organize. Organize. The document if I want to take vacation. Debbie should have chosen. No, chosen or chosen. Chosen. A chosen. Debbie should have chosen which pair of shoes she wanted to buy. Ah, and they shouldn't have been in the party because the police arrived there. <laughs> uh, she would have gotten the concert ticket earlier because now it's so loud. And... Okay. <laughs> okay. <laughs> he, shouldn't, he shouldn't have gone to work since he is sick. Uh, Vicky should have met his before kiss him. Vicky. <laughs> Doris shouldn't have worn a sweater because it's summer. Y la última. <laughs> Vanessa shouldn't have left because we don't finish reading <laughs> the excerpts. The, ex the, perdón, the, ex the exercise. Oh my God. I'm sorry. <laughs> Ella se inventó la última. Ah, ah, right. Veámoslo. Pero está bien. You should, you should have forgotten the problem with your brother because he apologized super bien. She should have said the truth to her parents. Okay. I should have organized the documents if I wanted to take vacation. Debbie should have chosen which pair of shoes she wanted to buy. They shouldn't have been in the party because the police arrived there. I should have gotten the concert tickets earlier because now they are sold out. Estamos hablando de los tiquetes, ¿verdad? De los tiquetes. They are. Mm -hmm. He shouldn't have gone to work since he's sick. Super, super bien esa oración. Vicky should have met him before. Oh, Vicky Dinora, no la veo, Vicky, ¿dónde está? De verdad, Vicky, ah, Vicky. Where are you, Vicky? Se ríe. <laughs> All right, Vicky should have met him before. Before, yeah. Before kissing him, quizás pongámosle el ING ahí, because kissing, before kissing him, antes de besarlo. Uh -huh. Dori should, shouldn't have worn a sweater. Because it's the hottest day. I shouldn't have left my pet lonely, but I had to go to work. All right. Yes. Very nice. Thank you, ladies. Thank you. All right. Gabby and Walter. Mm -hmm. Uh, we should we should have forgotten what happened last summer. Voy a buscar esto. 
Uh, he shouldn't have said a swear word in front of his mom because he got a hard punishment. Okay. He should have organized his room so he could find his white socks. He shouldn't have chosen that pizza with candies because it was gross. <laughs> he shouldn't have been at the party uh, to meet her friends that were living in London and just came for the party. Um, Jose should have gotten better score if he had enough time to practice. Uh, David should have gone before his stepmother arrived so they wouldn't have a discussion. Oh. He shouldn't have met her so they would get married and be happy together. Alicia, oh. Alicia shouldn't have worn the dress because it was a really cold day. And Marta shouldn't have left her phone on the restaurant's table to be silent. Oh, all right. All right. Okay, hold on. All right. Um, Gabby, can you check the spelling of gross? Are you sure it's that one? As it's uh, thing, right? I'm not sure. Yeah, I don't think that's the right spelling, but I'm not, I can't remember. I haven't written that word in a long time, but. Um, uh, see, se dice sí, disgusting, verdad? Esa es otra forma, pero gross, I don't know the spelling. She should have been okay. to meet him for when in London. Also, should have forgotten how well a better score he had enough time to practice. That he should have gone before his stepmother arrived. He should have met her so they would. Ah, in la ocho, he should have met her so, mm -hmm. they would, so they would get married and be happy to get it. No. Alicia shouldn't have worn that dress because it was a really cool day. And Marta shouldn't have left her phone on the restaurant's table to be so in line. It's very nice. Thank you, Gabby. Thank you. Um, well, better. Well done. Thank you. A ver. Daniel, Daniel, ¿con quién estuvo trabajando? No, eso estoy buscando aquí que cuando la veo, que se salió la compañera. Carlita. Con Carla, creo, sí, sí. Sí, pero lo este, hicimos cinco y cinco y después las íbamos a compartir, ya no me quedó tiempo. Ahora te puedo leerle mis cinco, si gusta, Kike. Vaya, vale, sí, sí, está bien. Ok, voy bueno, a share the picture. Yes, thank you. Y después para Jorgito y Trini. Ok. I shouldn't have forgotten to pay the bill on time. Now I have to pay an extra charge. <laughs> yeah. I shouldn't how say Jack he got angry. All right. I shouldn't have organized this party. It was a mess. Oh no. <laughs> I shouldn't have chosen this role. It's longer. I like that one. Mm -hmm. I shouldn't have been like Jack with her. She left. No digo pues. Ahora ha sido de las oraciones así bien she left. She left. Okay. Sorry for okay. you. <laughs> <laughs> okay, All right, thank you, Daniel. Very nice. Okay. All right. Okay, let's see. Uh, Trini and Jorgito. Hoy es el día de los de los que nos arrepentimos. Sí, nos sacaron sí. todo, ¿eh? Qué barbaridad. No sé si Trini oh, tiene como compartirla. Only a teacher. Teacher, how do you say despecho en inglés? <laughs> <laughs> Así parece, ¿verdad? Ver, <laughs> oh, my goodness. A ver, Tini, no se preocupe. Si no tiene las 10, está bien. Ok, solo que no, no lo hicimos así como para compartirlo, sino que en el cuaderno. Vaya, léalo si quiere. Vaya, yo leo cuatro y, y Jorge otras cuatro. Okay. If I shouldn't have forgotten my homework because I lost my grade. Mm. Second, I should have said not to avoid inconvenience. 
Okay. Ah. Number three, I should have organi organized the meeting before my boss called me out. Oh, okay. Number four, I should have choose, chosen, chosen? Uh -huh. another color, mm -hmm. chosen another color because this one gets dirty fast. Oh, I like that sentence, Trini. Very good. Okay. Um, I should have been uh, at my mom's part, um, party mm -hmm. since I or her feelings. Oh, my goodness. Okay, Jorito. Okay, yeah. Okay. Um I should have I should have gotten the ticket before they they run out. Oh nice, okay. Uh I should have gone to visit her when she was alive. Live alive. Alive, alive, ah. alive, okay, alive. Uh, we should have met the projects her, not planets. Okay. Only. Uh, solo, 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 solo. Excellent, guys. Very nice. Thank you. All right. Entonces, ahí eh, nuestra querida compañera eh, Doris puso en el grupo una imagen de los verbos. ¿Verdad que sí, Doris? Yes. Yes. All right. Quiero verla nada más rapidito. Fíjense que yo les iba a dejar una más corta, pero ya que Doris la puso. No, no. <risa> Hoy díganle thank you, Doris. No, teacher. Thank you, Doris. Ok, no, teacher, olvidemos, no, no, no. olvidemos, olvidemos la de Doris y nos quedamos con la tuya. Usted es la teacher. Uh -huh. <risa> Doris should have known. Dele delete for everyone. Dele sí, dele delete por favor. A ver. No se puede cuando es en grupo, no se puede, creo. No, no, no se puede, no. Una vez okay. en el chat. Doris, Doris esa me you should have not uploaded this picture because now your classmates will not like you. <risa> right. Bueno, no, saben que vamos a ser gentiles, vaya. Sí vamos a ocupar la lista de Doris, pero después de vacaciones, bien aprendidita la primera parte. Ah. El real hurt. Son poquitos. Exagerados son. <risa> Right. Y Mariano va a ser el primero en recitarme esa lista. Mariano, ¿se durmió Mariano? No, teacher, aquí estoy. Sí, pues. yeah, yeah, I, no, I, tú, I, I will not go to the beach. Oh. Llévese sí. la lista, no se preocupe, imprímela. Dori dice que se la va a imprimir. Para, ¿Y para qué la voy a llevar? <ríe> Ni la voy a ver. All right. <ríe> That, Sorry, yeah. teacher. A ver. Ahí, ahí tenemos... Perdón. Yo veo la playa. Mm, very nice. All right. Luego tenemos... Depende de las condiciones en que me la pueda aprender, Tiche. Ah, no. <risa> Tiene que aprenderse los domingos. A ver, veamos esto aquí antes de irnos. Could and would have are often used with if had plus past participle. Esto que está aquí es un condicional. All right, vuelvo y repito, ese no lo hemos visto porque es de los más complicados, ¿ok? Pero lo importante acá recalcar es que cuando usamos el could y el would ha could have or would have, por lo general lo usamos con esta estructura que es eh, un condicional. Could have... Eh, We use could have and would have, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos, if I had known you were sick. Entonces, lo que hace un condicional es que da una condición. Por eso se llama condicionales. Entonces, hay una consecuencia. All right. Si yo hubiese sabido que estabas enfermo o enferma, yo hubiera 
encontrado un sustituto o alguien que lo cubriera. All right, the manager could have fixed your schedule if you had mentioned it to him. Algo importante que tenemos que recordar con los condicionales es las, las oraciones en condicionales se dividen en dos. All right, la primera parte es con, cuando empieza con el if, ¿ok? Si su oración empieza con if, como la que tenemos en el ejemplo, if I had known you were sick, coma, cuando lo escriban, pongan coma, y luego el resto de su oración. Si su oración le va a dar vuelta, es decir, que usted va a decir, I could have gotten a substitute if I had known you were sick, y pone el if al final, entonces ya no ocupa coma, ¿ok? Sino que el if reemplaza la coma. I would have come to work if I had received the schedule on time. Si se fija en la última oración, el if está en la segunda parte de la oración y ya no hay coma. Porque el if, el if hace las, las, um, los momentos de la coma, ¿verdad? Reemplaza la coma. Mañana vamos, a seguir, sí, exacto. Uh -huh. Mañana vamos a seguir viendo un poquito del could and would. All right. Uh -huh. eh, para que ustedes se sientan como más cómodos con esa parte. Pero sí quería ver eso del should have hoy. Eh, para que puedan igual avanzar eh, un poquito más en la plataforma. Igual, si usted se quiere esperar mañana, no hay ningún problema. Vemos esto. Ok. All right, guys. Okay. Pero fuera de broma, esos verbos necesito que se los aprendan. Y gracias okay. a todos. Tenemos la lista. A ver, Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. ¿Dónde están todos? Ahí está Claudita y Trini. Ahí está Trini. All right, Carlos. Carlitos, no. All right. Daniel Antonio Luna. Present teacher, vale por dos. Daniel <ríe> Girón Ramírez. Present teacher. All right, Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candrae Montano. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Carlos Benacir Lara González. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol. Present. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Present teacher. Nikki Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Thank you. Miss Mar Ulises Martínez Ortiz. Present teacher. Walter Omar Casaneda Perlera. Julio César Vega Aguilar. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Thank you, Victoria María Vázquez Juárez. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. A ver, antes de que se retiren, Leti, Linda, Manuel, pero no está ahorita, necesito que avancen con el examen de medio curso, porque todavía hoy que revisé estaba pendiente eso. Ahora right, así que si me ayudan ahí, please. Thank you, los okay, teacher. Thank you, Leti. Ok, teacher. Thank you, Linda. All right. Los veo mañana. Hoy se me queda un ratito. Vicky se queda ahora. Ajá, Vicky. All right. Bye, guys. See you tomorrow. Hey, teacher. Bye, See you tomorrow. Bye. 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 Bye, teacher. Bye, 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 bye guys. Bye, Linda. Ajá, señorita Vicky, no la veo. ¿Qué se me ha hecho? Vicky Vicky Se ve ahorita Teacher, se me está trabando el internet. Hola Vicky, ¿cómo está? Bien, y usted teacher Aquí ya con los ojos más Dormidos que despiertos Pero bueno <risa> Vicky, Vicky, mire, ¿verdad que me debe examen, Vicky, si está? Sí, teacher, no he tenido chance, ya voy a ver 
¿Cómo lo reviso para terminarlo? Iba por la 2.8. Ah, vaya, sí. Sí, porque estaba viendo eso ahora, pero igual, ¿verdad? Si usted se pone el día en estos días, no hay problema. Sí, ya lo voy a revisar, teacher. Vaya, está bien. ¿Qué tal sus niños? Ahí veo al chico. Ahí está, mire. Hola, dígale. Hola. Very nice. Que me dice, mami, me veo en su cámara, por eso la apagué. <risa> está bien. ¿Todo bien por allá? Sí, teacher. Solo ayer ya no me pude conectar y ayer en sí... Eh... ¿Qué terminaron viendo? Ayer, uy, espérenme, vi que, que no me acuerdo. Ayer terminamos viendo. Ah, los, super, bien. los superlativos, Vicky. Mm. Cuando, ¿se acuerda que vimos los comparativos, verdad? Uh -huh. Sí, se acuerda, Vicky, seguro. <risa> los que vimos. El día que entré como a las nueve. <risa> Ay, títere. Sí, es que sí, sí, me cuesta. Sí, me he dado cuenta, Vicky, pero tranquila, no se preocupe. Los comparativos es cuando comparamos dos cosas o dos personas o dos objetos, ¿verdad? Y usamos la palabra dan, ¿se acuerda? Ajá, donde estamos viendo que cuando tenía dos sílabas se le ponía amor. Exacto, ok. Entonces ayer terminamos de ver los superlativos, que ya no es que comparo, sino que digo, por ejemplo, este es el mejor trabajo, ¿verdad? Entonces decimos, this is the best job. Entonces le ponemos la palabra da y luego el adjetivo, si es corto, le va a poner, se lo voy a escribir aquí rapidito, Vicky. Bye. Si es un adjetivo corto, por ejemplo, le digo, uh, she is the uh, nicest girl in class, ¿verdad? Entonces, yo no estoy comparando ya con nadie, sino que digo que ella es la, la más buena gente en toda la clase, ¿verdad? She is the nicest. Entonces, para hacerlo superlativo, le ponemos EST. Bueno, son adjetivos cortos. Si es largo, decimos he is the most intelligent boy. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, si es un adjetivo largo, le vamos a poner the most. Si es un adjetivo corto, solo le pone the y est al adjetivo, Vicky. Ah, uh, ya. Yeah. All right. Entonces, así hacemos los, eh, la forma superlativa. Vaya. Ok. Voy a revisarlo. Ajá. Sí, sí, revíselo ahí. Para lo voy a capturar para que... ¡Ay! Lo voy a capturar y me lo quita. Sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Vaya. Ahorita. Ahí está el dicho. Vaya. <risa> Para tenerlo de ejemplo. Sí, cabal, cabal. Acuérdese que si es corto, le agrego da y est. Si es largo, le agrego the most y el adjetivo queda igual. No cambia. Igual ahorita que estábamos viendo el, el, el show, Ajá. pensábamos que en terceras personas cambiaba has cuando oh. tenía... No, acuérdese que no porque es un verbo modal y los verbos modal no cambian nunca para nadie. Mm, uh -huh. Ok. Right. Y son cositas que uno ve y no está seguro. Las primeras les pusimos, pero luego entró. Entró Doris. Eh, Doris. Ah, dijo, ah, ah, no. ah, <risa> Doris. Doris es cosa seria. Sí. <risa> Nos dijo que no. Ah. Entonces nos tocó corregirlo. Sí, está bien. Bye, Vicky, la dejo descansar. Gracias, teacher, por no. darme una recordadita de lo de ayer. Lo voy a revisar y reviso las tareas para ponerme al día. Vaya, chivísimo, Vicky. Vaya. Pasemos Gracias, teacher. Bien. Bye. Buenas noches, bye.